হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা বলেছিলাম আমাদের জব ম্যাথ বইটা আছে এটা সম্পূর্ণ ম্যাথ আমরা সমাধান করে দেব টোটাল পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য মোটামুটি এই ম্যাথ গুলা করলেই যথেষ্ট আর এখন আমরা একশো একত্রিশ নম্বর থেকে শুরু করব এর আগে যদিও আমরা একশো তিরিশ নম্বর পর্যন্ত অঙ্ক একদম ব্যাখ্যা সহকারে সমাধান করে দেওয়া হয়েছে যারা আগের গুলা দেখেন নাই অবশ্যই দেখে নেবেন আর আমাদের বইটা এখন সারা বাংলাদেশেই পাওয়া যাচ্ছে তো আপনারা চাইলে বইটা কালেক্ট করতে পারেন যে কোনো লাইব্রেরিতে গিয়ে জব ম্যাথ লার্নিং স্কুল প্রকাশের জব ম্যাথ বললেই হবে এবং সারা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে তো দেখেন যে বলা আছে যে এত এর ব্যস্ত অনুপাত কত ব্যস্ত অনুপাত যেমন আমাদের আছে কত ফোর ইস টু ফোর ইস টু নাইন দেখেন ব্যস্ত অনুপাত মানে জাস্ট উল্টিয়ে দেওয়া এই নাইনের জায়গায় ফোর আসবে ফোরের জায়গায় নাইন হবে এটি হইতেছে ব্যস্ত অনুপাত এটি কিন্তু চাকরি পরীক্ষা আসছে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা এই ধরনের অঙ্ক আসে অনেক সময় ছোটখাটো যে অঙ্কগুলো তো ব্যস্ত অনুপাত মানে কি জাস্ট এটাকে বলা হয় পূর্ব রাশি অনুপাতের ক্ষেত্রে আর এটাকে বলা হয় উত্তর রাশি উত্তর রাশিটা পূর্ব রাশির জায়গায় আসবে আর পূর্ব রাশিটা উত্তর রাশির জায়গায় যাবে এটি হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাত এরপর যেটা বলা হয়েছে দেখেন তিনটে অনুপাত দেওয়া আছে একটা ফাইভ ইস্টু আঠারো মানে এইটিন সেভেন ইস্টু টু আর থ্রি ইস্টু সিক্স ফাইভ ইস্টু আঠারো সেভেন ইস্টু টু এবং থ্রি ইস্টু সিক্স এতে মিশ্র অনুপাত মিশ্র অনুপাত দিতেছে অনুপাতের প্রথম যে রাশিগুলো আছে এগুলার গুণফল ভাগ দ্বিতীয় রাশিগুলার গুণফল এটি হইতেছে মিশ্র রাশি এটা বলল পূর্ব রাশি তার মানে পূর্ব রাশি সবগুলার গুণফল ভাগ উত্তর রাশির সবগুলার গুণফল তাহলে দেখেন এখানে পূর্ব রাশি কে কে আছে ফাইভ এখানে হইতেছে সেভেন তারপর হচ্ছে থ্রি আর নিচে উত্তর রাশিগুলা বা পরের রাশি দুই নম্বর যে রাশিগুলা এটা আঠারো দুই সিক্স এই যেটা যেটা হবে যে অনুপাতটা এটি হবে তাহলে আমরা এটি কাটাকাটি করতে পারেন তিন পাঁচা পনেরো তার মানে উপরে হইতেছে দেখেন পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ আর নিচে হচ্ছে আঠারো দিগুণ এটা তিন দিগুণে দুই হবে তাহলে আঠারো দিগুণে ছত্রিশ ছত্রিশ দিগুণে বাহাত্তর তার মানে বাঘ আকার থাকলে আমরা কি লিখতে পারি পঁয়ত্রিশ ইস্টু বাহাত্তর তো এটি হইতেছে কি মিশ্রণ পাত মিশ্রণ পাত হলে আমরা কি করব পূর্ব রাশি মানে প্রথম রাশি গুণার গুণ ফল বা তৃতীয় রাশি গুণার গুণ ফল যা হবে অ্যান্সার ওইটাই আমাদের হয়ে যাবে আমাদের বই যদি দেখেন তারপরে দেখেন খুব সুন্দর করে মনে আছে পূর্ব রাশিগুলার গুণ ফল আর উত্তর রাশিগুলার গুণ ফল ঠিক আছে আর পূর্ব রাশি মানে প্রথম রাশি আর কি আর উত্তর রাশি মানে পরের যে দুই নম্বর যে রাশিগুলো থাকবে ওইগুলো অ্যান্সারটা চলে আসছে পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন একশো তেত্রিশ নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে একশো তেত্রিশ নম্বর অঙ্ক দেখেন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এটা বলা আছে ক ইস্টু ক ইস্টু খ ফোর ইস্টু সেভেন আর খ ইস্টু গ ফাইভ ইস্টু সিক্স হলে ক খ গ এর মান কত মানে এই ধরনের অঙ্কগুলো অ্যাঙ্কেও আসে প্লাস অন্যান্য সকল চাকরির পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে আসতে পারে এস টু বি আর বি এস টু সি এরকম চেঞ্জে আসতে পারে বা কারো নাম দিয়ে আসতে পারে তো দেখেন এটা আমরা কিভাবে করব প্রথমে আছে খ ইস টু ক ইস টু খ ফোর ইস টু সেভেন আর ক্লাসে খ ইস টু গ সমান ফাইভ ইস টু সিক্স এখন এটা আর আমাদের দেখেন এখানে যে কমন একটা জিনিস আছে দেখেন দুইটার মধ্যে খ আছে দুইটার রাশির মধ্যে খ আছে তো আমাদের এখানে খ এর মান আছে সেভেন আর এখানে খ এর মান ফাইভ আমাদের এই খটাকে দুই ওই পাশে সেম করতে হবে মানে সেম সংখ্যা বানাইতে হবে তো সেম সংখ্যা বানাইতে হলে নিশ্চয়ের খ এর মান দ্বারা উপরের উপরের সম্পূর্ণ রাশিটাকে এই সম্পূর্ণটাকে ফোর এবং সেভেনকে গুণ করতে হবে আবার সেম ভাবে উপরের খ এর মান দ্বারা নিচের রাশিটার ফাইভ এবং সিক্সকে গুণ করতে হবে তো আমরা উপরের রাশিটাকে যদি ফাইভ দ্বারা গুণ করি তাহলে দেখেন খ এর মান দ্বারা গুণ করবো উপরের রাশিটাকে তো চার পাঁচ আর বিশ ইস্টু পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ আবার সেম ভাবে উপরের খ এর মান দ্বারা নিচের রাশিটা দুইটাকে গুণ করবো তাহলে পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ আর ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ এখন একটা জিনিস দেখেন যে খ এর মান ওই পাশে সমান হয়ে গেছে এটা আমাদের সমান করতে হবে তারপর আমরা লিখতে পারবো ক ইস্টু খ ইস্টু গ সমান বিশ ইস্টু পঁয়ত্রিশ ইস্টু ফর্টি টু কাটাকাটি যায় না এই জন্য বিশ ইস্টু পঁয়ত্রিশ ইস্টু ফর্টি টু আমাদের তো আমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু সমাধানটা সেম ভাবে করে দেওয়া আছে দেখেন এখানে নেবেন কি ব্যাখ্যা সহকারে বলা আছে যে এই যে প্রথম অনুপাতের দ্বিতীয় মান দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতকে এবং দ্বিতীয় অনুপাতের প্রথম মান দ্বারা প্রথম অনুপাতকে গুণ পরে পাই তো অ্যান্সার চলে আসছে এটি তো এখন আসেন যে আরেকটা সহজ পদ্ধতি আছে 
আমরা চাইলে ওইটা করতে পারি কিভাবে করতে পারি দেখেন আমাদের ক ইস টু খ তার মানে কি ক বা খ ইস টু মানে আমরা জানি আগার তাহলে বাঘ আকার লেখা যায় ইন্টু আমরা লিখতে পারি মানে সবগুলোর এভাবে গুণ আকার লিখবো খ ইস টু গ সমান আমরা যদি বলি যে ক ইস টু খ সমান কত ছিল ফোর ইস সেভেন তার মানে ফোর বাই সেভেন ইন্টু খ ইস টু গ এই যে খ ইস টু গ কত ছিল ফাইভ সিক্স আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন নি খ ক কাটা গুণাকার তাহলে উপর নিচে কাটা যায় তার মানে উপর থাকতেছে ক নিচে থাকতেছে গ তাহলে এখানে দেখেন চার পাঁচ বিশ ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ তো এটা কার অনুপাত দেখেন ক ইস টু গ এর অনুপাত আছে বিশ বাই মানে বিশ ইস টু বিয়াল্লিশ ক আর গ আমরা দেখবো যে ক অপশনে ক আর গ এর মান কোথায় বিয়াল্লিশ আছে মানে ক এটা তো প্রথমে এটা ক এর মান আর শেষে এটা এটা হবে কি খ এর মান সেম ভাবে এটা দেখেন এটা টোয়েন্টি হবে আর কি এটা দেখেন বিশ আর বিয়াল্লিশ একটাই কিন্তু মিল আছে আর বাকি কোনোটাই মিল থাকবে না তো আপনি মাঝখানেটা না বের করেও শেষের দুটো থেকে এভাবে অ্যান্সার নিয়ে আসতে পারবেন চাইলে অনেক সময় পরীক্ষা দেখা যায় যে মেন্টাল এবিলিটি থেকে এই কোয়েশ্চেনগুলো পরীক্ষা আসে বা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা এটা আসছে ব্যাংক সহ বিশেষ সহ অন্য অনেক চাকরি পরীক্ষা কোয়েশ্চেনটা আসছে তো এগুলো নর্মালি করতে গেলে অনেক টাইম লাগে তো আজকে আমরা একটা টেকনিকের মাধ্যমে করব এখানে বলা আছে কুকুর তারিখ তো একটি খরগর যত সময় আট লাভ দেয় কুকুরটি ততক্ষণে সাত লাফ দেয় কিন্তু খরগোশ পাঁচ লাফে যত দূর যায় কুকুর চার লাফে তত দূর যায় খরগোশ ও কুকুরের ব্যাগের অনুপাত তো এটা বের করে খুব সিস্টেম একটা সুন্দর একটা সিস্টেম যে খরগোশ বাই খরগোশ ইস্টু কুকুর বাই কুকুর তার মানে কি এখানে কুকুরের এই যে কুকুর তারিত একটি খরগোশ যত সময়ে আট লাভ দেয় তার মানে খরগোশ দিতেছে আট লাভ দিতেছে আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেম ভাবে দেখেন খরগোশ কয় লাভ দেয় পাঁচ লাভ তো এটা হবে এখানে সেম ভাবে এখানে ইস্টু আকারে এটা দেখেন একই সংখ্যা হবে কুকুর ইস্টু কুকুর কুকুরের কোনটা কোনটা প্রথমে আছে কত সাত আর নিচে কুকুরের কত চার তো ফোর এখন আমাদের দেখেন এই অনুপাত যেহেতু এটা বঙ্গাংশ আকার আছে বঙ্গাংশ আকার রাখা যাবে না এটা আমরা অনুপাত আকার আনতে হবে এটা নিতে হলে আমাদের সব সময় এটা শুধু এই অঙ্কর ক্ষেত্রে না আমরা অন্য অঙ্কর তখনও কাজে লাগবে তো এগুলোর পূর্ণ সংখ্যায় আনতে হলে তো এই দুইটার লসাগু দ্বারা উভয়টাকে গুণ করতে হবে যেমন পাঁচ আর চার দেখেন পাঁচ কমা চার এই দুইটার লসাগু করতে হবে বিশ কারণ দুইটাই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা যার দুইটা গুণ ফল তো এই দুইটার লসাগু দ্বারা এটাকে গুণ সেভেন বাই ফোর এটাকেও গুণ করতে হবে গুণ করার পরে দেখেন কাটাকাটি যদি করেন চার পাঁচ আর বিশ চার পাঁচ বিশ তার মানে কত ছয় সাতটা চার চার একটা বত্রিশ আর এখানে হচ্ছে পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ তো আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এটাই আমাদের এটাই চাইছিল যে অনুপাত কত পঁয়ত্রিশ বত্রিশ তো আমাদের বইয়ের মধ্যে যদি দেখেন সমাধানটা খুব সুন্দর খরগোশ নিচে দেশে খরগোশ ইস্টু কুকুর ইস্টু কুকুর এই ধরনের অঙ্ক আসলে আপনি এইভাবে খুব সহজে এটা যে আসবে এমন না চেঞ্জে আসবে নাম চেঞ্জে আসবে তো আপনার এইভাবে করলে খুব সহজে আপনি মিলাতে পারবেন এরপরে দেখেন যে বাহাত্তর কেজি ওজন বিশিষ্ট একটি মিশ্রণে মিশ্রণে এর সতেরো বাঘ বি এর তিন বাঘ সি এর চার বাঘ তার মানে এখানে এটা বলা আছে এরকম এ ইস্টু বি ইস্টু সি সতেরো ইস্টু সি ইস্টু ফোর এর সতেরো বাঘ বি এর তিন বাঘ সি এর চার বাঘ আমাদের বলা আছে যে মিশ্রণে বি কতটুকু আমরা জানি যে অনুপাতে যার এই প্রথমে এই অনুপাতগুলোর যুগ ফল নিতে হয় কিভাবে বের করবো বি এর পরিমাণ দেখেন বিয়ের পরিমাণ বের করে নিয়ম হইতেছে যে দেখেন মোট মিশ্রণের পরিমাণ তো মোট মিশ্রণের পরিমাণ হইতেছে বাহাত্তর এটা লিখতে হয় আর নিচ হইতেছে অনুপাতগুলোর যুগ ফল যেমন এ প্লাস বি প্লাস সি সবটির যুগ ফল ইন্টু কার পরিমাণ আমরা বের করবো তারটাও এখানে গুণ আকার লিখতে হবে যেমন আমরা যদি বি এর পরিমাণ লিখি তাহলে বি বিটা লিখবো যদি সি এর লাখি তাহলে সিটা লিখবো এটা আপনি যদি মনে রাখেন যে কোনো এগুলো লিখতে হবে না পরীক্ষা হলে জাস্ট আমরা এইভাবে করে ফেলবো এ প্লাস বি প্লাস সি এর যুগ ফল তাহলে দেখেন সতেরো আর তিনে বিশ চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর উপরে হবে বাহাত্তর আর এখানে বিয়ের পরিমাণ কত ছিল দেখেন থ্রি তার মানে আমরা তিন চব্বিশ সং বাহাত্তর তার মানে তিন তিরিখটা নয় আপনি পরীক্ষা হলে কিন্তু এত কিছু লেখার দরকার নেই ডিরেক্ট বাহাত্তর ইন্টু দেবেন কত বিয়ের পরিমাণ যাটা বের করতেছেন আর নিচে হবে তিনটা রাশির যুগ পর টোয়েন্টি ফোর দেখেন আপনি যদি পুজে থাকেন তাহলে তিন তিন তিরিখা নয় মানে ত্রিশ সেকেন্ডও লাগবে না গোটা সমাধান করতে বই সমাধানটা যদি দেখেন তারপরে সেম কিন্তু অ্যান্সার বা সেম নেমি করা আছে এস টু বি এস টু সি সতেরো এস টু থ্রি এস টু ফোর 
तो बी एर परिमाण ए प्लस बी प्लस सी इंटू मोट परिमाण बी इक्ल थ्री देखें ये कर देखते समस्या नहींपर जो देखें तीन दुश एकषट ग्राम तीन बार मध्य अनुपाते भाग कर देव वन टू थ्री फाइव वन बैन अनुपात एक बोलते बंगलांश आकार थे लसक उदारा गुण कर पूर्ण संख्या तीन पांच नये तीन पांच नये लसक गुले देखें तीन द्वारा भाग जाए एक पांच तीन तो तीन पांच पंद्रह तीन पंद्रह पैंतालिस मैं प्रत्येक पैंतालिस द्वारा गुण कर ले पूर्ण संख्या हो जाए भाग कर दी प्रथम बत पा तो एक बेर कर सिसटेम की प्रथम बी पा देखें प्रथम बथम बेखें कि मोट जो परिमाण लिखबो इटारे काटा लिखबो जार बोलते प्रथम बी पाई कत पंदो देखें प्रथम बर अंश अनुपात कत पंदो ये लिखते हैं और निश्चय भाव तीन टे अनुपात जुग फल तो तीन टे अनुपात जुग फल कत हो ख्याल करें उन्त्रिशे देखें तीन टे अनुपात जुग फल लिखे देखे दी एटा। तो एटा कर देखें दुशो एकषट्टी इंटू पंद निश्चय से चौबीस और पास उन्त्रिस उन्त्रिस द्वारा जो काटाटी करें देखें एखे काटाटी कर ले मिलाई है नय नंग एकाशी नयन आठ छब्बीस तरह मैं नये जा नये जो इतना गुण करें देखें पांच नंग पैंतालिस पांच हाथ थे कत चाय नये चाय कत एक तेर तरह मैं एकश पैंत जो बोलो जो कि तीन नम्बर बै कत पाता कि करतें देखें किस ही ना दुश एकषट्टी इंटू तार अनुपात एखे गुण और निश्चय तो सब जुग फल निश्चय जा तई तर मैं डेटे काटाटी कर देखल कत है नाइन तो पांच नंग पैंतालिस ए रकम भाव अपन अनुपात एक ही जिन घूरिए फिर आसते समाधान देखते हैं सेम नियम बला प्रथम द्वित तृत्य तो देखें ये लसा गुक बेर करते अन्सार चले आसे एकदम सम्पूर्ण देखाना डिटेल्स सहकार इरपर जो अंक देखें पिता पुत्र अंक मैं ये तो खूब इम्पोर्टैंट तो ये बुझते हैं बुझले अपनी निजे पार्बे देखें पितार बर्तमान बस पुत्र बस चार गुण तो छय बस पूर्व पितार बस पुत्र बस दस गुण छ पिता और पुत्र बर्तमान बस कत देखें पितार बर्तमान बस पुत्र बस चार गुण छह बस पूर्व पितार बस पुत्र बस दस गुण छ पिता और पुत्र बर्तमान बस कत देखें पितार बर्तमान बस पुत्र बस चार गुण तरह धरे निल पिता हाँ पुत्र बस एक बसर तितार बस कत हो देखें चार गुण चार द्वारा गुण कर लेवे पितार बस पुत्र बस दस गुण छो एक जिन ख्याल करें छय बस पूर्व पितार बस कत पुत्र बस कत छय बस आगे तरह माइनस करते मैं छय बस पूर्व पुत्र बस एक माइनस सिक्स बस सेम भाव छय बस पूर्व पितार बस कत फोर एक्स माइनस सिक्स मैं छय बस आगे समान समान लिखते छूर्व पितार बस पुत्र बस दस गुण मान बस टाइम से दस गुण बस पितार बस पुत्र बस दस गुण बस समान लिखी समान करते समान करते हम दस द्वारा गुण करते बुझेना बला जिसका नहीं बस पूर्व पुत्र बस पितार बस कत दस गुण कम 
পিতার বয়স পুত্র বয়সে দশ গুণ বেশি একই কথা এই জন্য এদিকে যদি আপনি দশ দ্বারা গুণ করেন শুরুটাকে সবসময় গুণ করতে হবে যে গুণ দেওয়া থাকবে এটা মনে রাখবেন এখানে একটা শর্টকাট টেকনিক আমি শিখিয়ে দিই এখানে দশ গুণ পাঁচ গুণ এরকম অনেক অঙ্কের ক্ষেত্রে পাবেন যে ছোট এখানে দেখেন পুত্রের বয়স এটা তো ছোট এটাকে ওই গুণ দ্বারা গুণ করলে তাহলে আপনি সমান লিখতে পারবেন এরপরে দেখেন এটা সমাধান করে আমাদের এক্স এর মানটা বের করতে হবে এখানে দেখেন টেন এক্স আর এখানে ফোর এক্স এই সাইডে নিয়ে আসলে হবে কত মাইনাস ফোর এক্স এখানে ছয় দশ ষাট আর এখানে আছে কত মাইনাস সিক্স আর এটা ছয় দশ ষাট মাইনাস প্লাস সিক্সটি তার মানে সিক্স এক্স ইকুয়াল দেখেন ফিফটি ফোর এক্স ইকুয়াল ছয় নং চুয়ান্ন তো আমাদের কি চাইছে পিতা পুত্রের বর্তমান বয়স কত তার মানে দেখেন পুত্রের বর্তমান বয়স তো এইটা এই যে পুত্রের বর্তমান বয়স নাইন আর পিতার বর্তমান বয়স দেখেন এখানে এক্স এর মানটা বসিয়ে দেন ফোর ইন্টু এক্স নাইন ছত্রিশ তো এটা আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু চলে আসছে তাহলে পুত্রের বয়স নয় বছর আর পিতার বয়স ছত্রিশ বয়স এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে যে ব্যাখ্যা সহকারে একদম ডিটেল সহকারে দেওয়া আছে আর একটা কথা বলি যে সামনে যেহেতু প্রাইমারি বা নিবন্ধন ইভেন কি সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরীক্ষা আছে দেন খাদ্য অধিদপ্তর তো বড় একটা নিয়োগ আছে তো এগুলাতে মোটামুটি সবই কমন পাবেন এই পাঁচশো আটটা অঙ্ক আপনি বারবার করেন এমন অবস্থা করতে হবে যে এগুলা দেখলে আপনি মোটামুটি এমন হয়ে যাবে যে দেখলে কি আমি বলতে পারবো এই অঙ্কটা এইভাবে হবে এরকম একটা করেন এরপর যদি অঙ্ক ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি আর অঙ্ক করেন সমস্যা নেই বাড়িয়ে করেন অনেকের কাছে দুই তিনটা চারটা করে ব্যথার বই থাকে তো এটা কোনো ব্যাপার না বাট আমাদের অঙ্কগুলা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আগে আপনি এগুলো সমাধান করেন সমাধান করার পর আপনি অন্য অঙ্কগুলা করেন দেখেন আগের অঙ্কটার মতোই পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত এটা তো বয়সের অনুপাত এটা দেওয়া আছে তো আমরা জানি অনুপাত থাকলে আমরা এরকম দেরি নেই পিতার বয়স এটা পুত্রের বয়স এটা তো চার বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত এটা ছিল তো চার বছর পূর্বে দেখেন চার বছর পূর্বে মানে ফোর মাইনাস হবে এটা থেকেও এটা থেকেও ফোর মাইনাস চার বছর পূর্বে বয়সে এটা